good morning my dear children today topic is genetics after completing this lesson student will be able to learn what are there how as to inherit from one generation to one generation what is meant by genetics what is meant by heredity and do you know about of uh, mentalian law especially in father of uh, genetics how differentiated as phenotypic and genotypic ratio and understand about the process of mono hybrid and di hybrid crosses and difference between chromosome and the dna and the gene and structure of chromosome do you know about of uh, learn understand the structure of chromosome and uh, what are the types of chromosome based on the classified centromere and location on the shape of the chromosome and understand the replication of dna structure that uh, how to replicate or multiply of dna on what is meant by mutation and uh, how they are classified mutation and its types and then finally that also called a chromosomal disorder or genetic disorder these are all aspect we learn this chapter let's we discuss first one by one before the start lesson i will introduce you see and parents at equal and uh, contributors to child for example a 50 percentage of uh, contributors a father and a 50 percentage of contributors a mother to form a child especially there is determined by dna so dna is a very important role for a determination of inheritance character from generation to generation now first what is mean by genetics do you know genetics it is nothing but it branches of biology that deal with gene and genetic variation and it heredity of all the organism this is known as a genetics what is mean by gene gene is nothing but it is a basic basis of heredity what is variation as variation is nothing but that of differentiation from among the organism and what is mean by heredity heredity is nothing but from inherited character from generation to generation this is known as a heredity so let's we discuss this aspect of this video first mentalism so you know what is meant by mentalism why he was called as a father of genetics mentalism it is a law of mentalism you know that given of a learning object is mental the postulated three law what are that there's nothing but the first one the law first one law of dominance the second law is called law of secretion the third one law is called law of independent assertant so three law postulated by mental so uh, the first we learn father of genetics as called uh, gregor jugensen mendel do you know about biography of mendel mendel the first uh, genetist he was as uh, called uh, austrian monk 
he discovered the basic principle of heredity that has uh, conducted as a many experiment so he was called as a as a experiment or foundation of modern genetics the mental the born in 22 july in year of 1822 the family of farmer as the place of born silesian the village of czechoslovakia after that uh, school education is finishing the a was age is 18 they entered austrian agustian monastery garden especially in brun as cypress is nothing but then when go to uh, went to vena industry university from the college of education he was selected the uh, courses especially in physics and uh, especially in mathematics of natural science then after completing uh, college education he returned back to again monastery garden in year of 1854 then continued the experiment uh, based on the uh, selected the b plan especially in garden b plan he conducted many experiment in monastery garden about of 9 year from 1856 to 1865 and 63 is given you know he worked in nearly 10000 bee plant of 50 different uh, 54 different of varieties are there finally he concluded as uh, selected seven contrasting were especially in uh, the experimental of mentalism especially in postulated law so as i told you in tamil ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் மற்றும் குரமோசங்கள் அது இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அது செயல்படக்கூடிய விதம் அது ஃபங்க்ஷனை பற்றி நம்ம படிக்கக்கூடிய தான் ஜெனட்டிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் பயாலஜி ரைட்டா ஜெனட்டிக்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்னென்ன இருக்குன்னா ஹெரிடிட்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் வேரியேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஹெரிடிட்டி அப்படின்னா என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கேரக்டர் அதாவது இன்கரெக்டட் கேரக்டர் அதாவது ஒரு தாக்கப்பட்ட பண்புகள் அல்லது ஏதோ ஒரு விதமான பண்புகள் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு மாறுறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஹெரிடிட்டி அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கலரு ஸ்கின் கலரு ஹேர் லோப்பில் ஹேர் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டரு பேரண்ட்டுக்கு ரெசம்பிளாகவோ அல்லது கிராண்ட் பேரண்ட்ஸுக்கு ரெசம்பிளாகவோ அப்படியே அந்த இன்கரெக்டட் கேரக்டர் ஜென்ரேஷன் ஜென்ரேஷனாக மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஜெனட்டிக்ஸ் அந்த ஹெரிடிட்டி அப்படிங்கிறோம் ஸோ அப்போ இதை ஒடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு சைல்டு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ அதை யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபாதர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜும் மதர் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக கான்ட்ரிபியூஷன் நடக்குது ஸோ நிறைய லுக் லைக் எல்லாமே ரிசம்பிளாக இருந்தாலும் இந்த வேரியேஷன் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்போ ஹெரிடிட்டிங்கிறது மிக முக்கியமான ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து என்ன பார்த்து பார்க்குற போகிறோம்னா லா மென்டலியன் அப்படிங்கிற அந்த மென்டலியன் லான்னு சொல்லுவோம் அதாவது மென்டல் வந்து ஹி வாஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் நான் சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னு சொல்லலாம்னா இவட்டே பயோனியர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் மட்டும் சொல்லலாம் ஜெனடிக்ஸை பற்றி ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட கண்டக்ட் பண்ணி சொன்ன ஒரு பேர் தான் ஆரம்பத்தில் இப்படி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யாரும் அக்செப்ட் பண்ணலைனாலும் ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் மென்டலிசம் சொல்லக்கூடிய ஹூக்கோடி வைரஸு கால் குரின் சர்மக் இந்த மாதிரி சில சயின்டிஸ்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இவருடைய தியரியை வந்து ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்போ தான் அவருக்கு அந்த அவருடைய தியரியை உயிர் விட்டு வந்தது மாதிரி ஆச்சு ஸோ அதனால் இவர் நம்ம ஹானர் பண்ணுறத காண்டி ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்னு சொல்கிறோம் இப்போ அதை பற்றி தான் நம்ம அந்த நோ அபவுட் ஆஃப் மென்டலிசனை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற போகிறோம் அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஏன் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இவர் அந்த த்ரீ லாவை பாஸ்லேட் பண்ணார் அந்த லா என்னென்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட் லா சொல்கிறது லா ஆஃப் டாமினன்ஸ் அதாவது ஓங்குதல் விதின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து ரெண்டாவது வீடியோ சொல்லலாம் லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன் ஆர் பியூரிட்டி அதாவது தனித்து பிரிதல் விதின்னு சொல்கிறாரு மூன்றாவது விதின்னு பார்த்தோம்னா லா ஆஃப் இன்டபிடன் அசர்டன் இரண்டும் கலந்த விதிகளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இந்த மூணு விதிகள் பெரும்பாலும் இந்த ரெண்டு விதிகள் முதல் ரெண்டு விதிகளை தான் நிறையா தேரையில் அவர் அப்ளை பண்ணார் 
ஸோ அவர் பிறந்த ஊர் அவருடைய பயோகிராஃபியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம சொன்னோம் ஸோ அவர் எங்கே பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி டூவில் ஜூலையில் பிறந்தவர் அவருடைய லைஃப் ஸ்பேன் வந்து எயிட்டி டுவெண்ட்டி டூலேருந்து எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் வரை இருந்தது அது நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்க இவர் நிறையா கிரேடிட்டியை பற்றி எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணார் அது போக இவர் வந்து ஏன் வந்து நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்னு சொல்கிறோம்னா பி பிளான் ஜெலடைய கார்டன் பிளான்ட்டில் ஒரு டென் தௌசண்ட் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டுக்கு மேலே இவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படித்தானே அதனால் நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபோர் வெரைட்டி எடுத்துக்கிட்டாரு எங்கே பிறந்தார்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலிசியனுங்கிற ஒரு ஒரு வில்லேஜை சேர்ந்தவர் தான் சிலிசியன் ஃபார்மரு செக்கஸ்லோவியா இருக்குது த பாட்டா ஆஃப் ஆஸ்ட்ரியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவர் ஆஸ்ட்ரியன் அகஸ்டியன் மங்குன்னு சொல்லுவோம் அதாவது மங்குனா என்னென்னா பிரஸ்ட்டு திரவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அங்கே தான் படித்தார் அந்த மங்கில் அப்புறம் வந்து காலேஜ் ஹையர் கிளாஸ் எஜுகேஷன் செலக்ட் பண்ணார் காலேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேணா யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாரு அங்கே ஃபிசிக்ஸு மேத்தமெட்டிக்ஸு என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி மூணு விதமான கோர்ஸ் எடுத்து செலக்ட் பண்ணி படிக்கிறார் படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் வந்து அனஸ்டடி கார்டனுக்கு வர்றாரு வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே நிறையா எக்ஸ்பிரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அதே செலக்ட் பண்ண பிளான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டன் பி பிளான் அதாவது பைசம் சட்டம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பைனமியல் நேம் உள்ள பிளான்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறாரு அதில் கன்க்ளூட் பண்ணுறார் ஒரு செவன் கேரக்டராக அதை கன்க்ளூட் பண்ணுறார் அப்போ அந்த செவன் கேரக்டர்னால் என்ன ரீசன் ஃபார் மென்டல் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது 